，动手吧。有多少人想要让我杀了你，可我偏偏不能留了他们的遗憾。这么多年，怎么可能会有这么多人？在朝露时就想好了布置这一切，还需要把我如果文官救出来，要毁掉我的记忆，教我武功，把我送入宫与陛下产生感情。我真的无法想象。利用了阿武，利用了紫衣曲，利用了韩愈。这一年多来，我与陛下都是他的棋子，任人摆布。您甘心吗？我不甘心。所以朝露之事，再放一遍。我们一定要抓住在暗中的第三人。是我的老师，我向老师发过誓，一定要救下你和丽锦。所以你用了特制的剑刀，还反复练习，如何能生人而不死？你救了我。平常情话，冰雪中找一处欢喜自洽。你若人天下，难得到天下，何必贪图千里眼？你真的爱我吗，真的？我真真是太感谢你了，陛下，我想有件事要问。第三人，您知道是谁的吗？是关王叔叔。自从您告诉我，一切都是关王所为，是他假扮右相，操控了向前云，是他想借韩月之手。杀了你，杀了裘子良。是他与裘元之联手，让裘子良闭关。一切都让人不敢相信。所以我们在胭脂面前演了一场戏，朕假装濒死，你好去试一下王叔的真实下落。是。答案正如我所想，他并没有称帝之意，只是想助您坐稳帝位。铲除混党，一切都是姑姑单方面的野心罢了。所以，陛下，我们会演戏，演至他不顾。
。陛下，那您要如何？幽冥画案，这局棋。朕才是第三人到底是谁？他到底是谁？关你什么事儿啊？啊！我说了多少回了，该问的问，不该问的不问，该看的看，不该看的不看，看也白看。你怎么？哎呦，老奴见过胭脂姑娘。陛下的病情如何了？啊，枯木逢春，这一夜是柳暗花明。嗯、倒真是情之所钟，也好。若琳，若真能放下这段心结，也能快活些。专家穿好了吗？嗯，穿好了。陛下，一切准备就绪。很好，那就该我进宫了。是。这样折磨光王，不好吧？只是以彼之道，还施彼身。而且，一个人入戏久了。就连他自己都会骗，所以要想看清他的真正面目，就得让他先摘下面具，对吧，鱼儿？嗯。错了就是错。
姐姐也。就连别人是谁，为何要来我的场清晨？我又如何用这掌中之剑保护君王？为了保护君王的安全，为了避免您再次被刺杀，这是执剑人应该做的，也必须要做的事。经历了那么多艰难险阻，才走到了今日。陛下真的要赶臣走吗？陛下即便不赶臣，心也请陛下忍耐。忍耐到乌云散去，忍耐到水落石出，忍耐到天下太平。那么，朕最后再问你一次：即使如此。陛下，紫衣局的入局事宜，虽然很多人都忘了，但是臣一直铭记于心。天地神明，剑气之灵，无心如剑，朕若除心，无剑如心，不可能。中君。天地神明，剑气之灵，无心如剑，朕若除心，无剑如心，祸国诸君。我想，我应该是最不称职的执剑人了，保护不了陛下。还要陛下每次保护。是臣亲。如果没有陛下一次又一次的相救，我活不到现在。若不是朕的话，你也不会失去家人。我执念。刺在你的手上，此生无憾。无双，元之姑娘。元之姑娘，她不方便呀。你要知道，我
杀不了一个人。是啊，你怎么下得了手？来啊！刺是姑娘。跟我走吧，我还欠你条命，不是吗？跟我走，回江青，练好武功，找我报仇。我有多少仇要报？我又有多少条命要还？我的仇人，齐言、邱子良、邱胭脂，还有你，我报得过来吗？我不要报仇。随时欢迎你回来找我报仇。只有你能救他，而且他还有一些事情要亲自告诉你。也好，正好我也有些事要问他。不能见驾，陛下不想见任何人，陛下不想医治了。这是胡闹，神医。程公公，这是干什么？陛下方才说，他不想活了，他不想见人，不想医病，谁要进去，就杀了谁呀、啊。神医，你就先回去吧。
，找到若琳了吗？他跟城西的人走了，不过比起能追上。下车里的人，少拿草命！再说一次，留下车里的人。得罪了。鱼儿，我就知道你会来救我的。此地不宜久留，我们换个地方说话。鱼儿，你坐。你打算以后怎么办？不知道，雨儿，你是不是也觉得姑姑对你别有居心？我也是没有办法，单凭我们几人之力，要与当今的天子斗，无意以卵击石，所以我才想到了美人计。美人计，是。奇言此人戒备心重，又有一身好武功，寻常人难以接近。但是你不同，你天真、单纯、勇敢、直率，任何人跟你相处久了，都会喜欢你的。所以我才一直教导你，要对陛下忠心。果然，奇言也对你动了真情。你要做什么？你要让我。做什么？当然是报仇。我杀不了齐言。陛下确实对我动了真情，而我也对陛下动了真情。姑姑，这是一把双刃剑，不杀也行。但是属于我的东西，一定要拿回来。皇位吗？是青玉。只有拿到了皇位，才能恢复我父亲，还有你们王家的青玉。难道你不想为你爷爷平反？难道你不想堂堂正正恢复王若琳的身份？鱼儿，跟姑姑一起，只要你我联手，何愁大业不成？我知道，我的安排伤害了你。为了达到目的，我用尽了手段。可是，如果有更好的办法，我怎么会这么去做呢？谁能知道我心里的痛苦？丽姑姑知道。是啊。丽蓉是这么多年来一直陪着我、最懂我的人，可惜她最后却死于裘延之之手。不，丽蓉姑姑的死不是你安排的吗？你这话是什么意思？你既已写了手书给我，为何又让丽蓉姑姑在九肆等我
，是丽蓉想去见你，自己带着这卷手书去的。那日我去九四时，一路上都很小心，躲过了绛琴营的暗哨。那为何裘胭脂还是找到了我？好，是我百密一疏。那今天呢？裘胭脂为什么还是找到了我？你想说什么？怎么，换了鞋子？之前的那双呢？我不知道你在说什么。鱼儿，你要干什么？你之前带我去九四的时候，还有今日追马车时，都穿了一双夜间能看见踪迹的鞋子。为什么？说。阿诗什么都不会说的，他自然是什么都不会说，因为这一切都是姑姑你让他做的。你为何还要听命于他？李姑姑的死还不是个教训吗？程若愚，你到底要做什么？我今日来此。就是要问你一个问题：丽蓉姑姑之死，到底是不是你安排的？光王与你反目，裘子良要杀你，张江已死，你武功已废，对玉真房的掌控大不如前，所以你想到了我，你想让我帮你杀了陛下，帮你对抗裘子良与光王。第一步，就是要让我与胭脂反目。你让他带我去九四，故意穿了特制的鞋子留下踪迹，然后让胭脂追踪到我，杀了李姑姑，对不对？最后，我走投无路，无家可归，只能追随。丽蓉是裘胭脂杀的，跟我有什么关系？就算我安排他去见你，裘胭脂找到你后，大可将他擒下，没必要下杀手啊。那你为何事先写好手书呢？难道不就是因为你知道，丽蓉姑姑，已没有机会再说给我听了吗？齐燕跟裘子良杀了你全家，你不找他们报仇；裘胭脂杀了丽蓉，你不找他算账，却在这儿咄咄逼人的拷问我。既然你认定我是杀害丽蓉的罪魁祸首，那么来吧，杀了我。反正我没了武功，我也还不了手。见你，总得防着点。我不会为你所用的。只要你在我的身边，很多事情就好办多了。
问。你又搞什么呀？谢谢陛下，又救了我一次。结了婚？是。下。上宫，如何了？雨儿回来了，玉贞房的人也已经全部安全撤离，转到去了晋阳，准备混在宁和郡主的队伍中回恒安来。倒不失为一个好办法。可是，裘子良会让宁和郡主活着回来吗？如果宁和一死，他身边的人全都会因为护驾不力，难免一死啊。是啊。还是得想个办法，可以让宁和郡主不死。实在没有办法的话，只能让裘延之知道，正午一事的幕后主使者就是宁和了。这样一来，裘子良岂不是更加讨厌宁和郡主？裘子良讨厌一个人，那个人才能活得更长久。三十名族子抵达晋阳，根据掌权人的吩咐，准备押送宁和回京。但进入驿站后，就再也没有出来过，没有打斗痕迹，没有尸体，在驿站守卫毫无察觉的情况下，三十名族子就那么横空消失了。搜查了吗？我让官府以失窃为由搜查，没有找到人。另外，还试探了一下镇无藩臣，发现他们武功不俗，尤其是弥沙郡主是个高手。藩臣会武功不稀奇。但郡主是个高手，就不简单了。这是族妻单模仿，你把当时试探鸣沙郡主的那三招，重新演示一遍。是。出嫁前和此人关系如何？雨儿，拿回去后一日一服。连续敷上七日，伤口就应该能够愈合。殿下没有现成的药啊？楚国公，不许我再碰草药。为什么？应该是想让我专心当一个闲散王爷吧。管得真宽，殿下放心，终有一日我们不用受那老奴的要挟。你的事，元都回来都跟我说了，做得好。谢谢殿下。哦，对了。忘了谢谢殿下给的锦囊了，但是那锦囊被裘延之拿走了。你碰到胭脂了？嗯，他说左马给了我什么东西，看起来很着急，不过我还真不知道那是什么。陛下，陛下。这个韩月，生前担任先帝的左卿无畏大将军，早年间，曾当过宁和的贴身侍卫。弥沙所用的却是他的武功。是的，种种迹象表明，正武还有正式刺客背后的主使人，就是宁和。动机、条件，全部跟你推断的吻合。我不能原谅他，尤其他还将韩将军的武功交给外人。
。好，他想回来，那就押他回来，让他看看自己做了多蠢的事。可大人要他死，也得看到这些，就不想让他死了，会让他生不如死。陛下有疑惑，要问朕。可是，锦囊一事，王叔为何会有玉珍房的破阵之法？又如何得知玉娘有侯籍啊？这位姑娘，你可否能代我回答这个问题啊？紫苑姑娘，你是不是认识我？房主房中有一幅您的画像，所以能认识。他为何会画我的画像？自从您四年前救了房主性命，他就一直感激您，仰慕您。原来王叔救过玉娘，四年前。玉娘赞助蔡氏九四时，遭人凌辱，惨遭割喉，寻常大夫无法医治，程西便把她带到我那儿。虽然治好了她的伤，可声线却无法修复。朕多疑，还请王叔不要放在心上。陛下，王叔，起来。事实上，玉珍房一事，我确实早就知道，却一直瞒着陛下，心中也是万般愧疚，皆因我答应过先帝，绝不对外倾吐，所以，朕知王叔苦衷，心中只有感激。光王殿下，您之前给我的那个最后一个锦囊，两小儿辨日。是不是说我要把不服之人带到陛下身边？抱歉啊，我的理解没错吧？两小儿辨日，圣人亦有不知之事，我实在是记穷了，想让你自由发挥。现在看来，发挥的不错。啊，我。殿下，陛下，光王殿下，裘子良紧急调动神才军三千人，前往晋阳迎接宁和郡主。此前裘元之曾派遣部分族子前去晋阳，奇怪的是，族子们在潜入驿站后，便失了踪。将其营的族子。个个身手不凡，怎么可能会莫名失踪呢？四是正无凡尘所为，他们的武功，竟高到可以神不知鬼不觉的杀掉那些族子。未必依靠武功，一盆佛剑笑，也能做到。宁和姑姑有此话。佛剑笑很难种植，更别提正无这种苦寒之地，离土即死。殿下。您屋里那盆呢？在裘元之手里。裘元之当然不会用他来对付自己的族子，所以问题还是出在了正无的凡尘身上。让我觉得奇怪的是，裘子良为何会派神才军去接人？他若是想让宁和死的话，不需要如此兴师动众。也许他已经知道了。玉珍房三百人要借机回京，这是一种可能。另一种可能，他不想让宁和出事。那怎么可能？他一心想要宁和郡主死啊！城西求见光王殿下
，奴自作主张，请陛下责罚。你说，你是故意将红姑一事泄露给绛七营的？奴听说裘元之派人正在查宁河，就将相关的证据塞了进去。为什么这么做？陛下，宁河郡主对您不怀好意，他此番归来是来复仇的。所以你就先下手为强，让裘子良去对付他。我是为了保护您，也是为了让玉贞房三百人能顺利回来，为您办事。陛下息怒。很好，成蹊。你非常好。你做错了。哎，陛下，你只想着如何保住玉贞房，可曾想过宁河的下场？他本来就是要死的。现在裘子良反而不会杀他，让他活着了。让他活着，备受折磨吗？他罪有应得。他也是我的姐姐，他还是陛下的姑姑。程心，你以后恐怕没有机会。再让陛下起伏了。陛下，臣替姑姑请罪。姑姑虽然是为了陛下，为了此一举，但错了，就是错了。你不是帮亲不帮礼吗？是，所以臣愿替姑姑受罚。但陛下，郡主现在危在旦夕，能不能等臣救出他之后再说？所以你要去救他，是陛下要去救，不是吗？陛下，我们现在有三百人。朕吴凡臣个个武艺高超，将其应无计可施。神才君现在明面上也是听圣旨的，现在对于我们来说，是有利的。但朕也并不想去救宁河，他作恶多端，逼着朕跟裘子良自相残杀。回京，也只不过是他计划中的一部分。那我们更要去救他，粉碎他的阴谋。你为何如此的信任朕？也许朕是个坏人，朕有罪。朕所遭遇的刺杀和报复都是罪有应得罢了。陛下，曾经的您，臣不认识，但现在的您。在臣心目中，是个好人。
却不是什么好人。不过，朕绝不会让你后悔跟错人。陛下，您要是实在担心宁和郡主的话，就派臣去救他吧。邱子良不可能会杀他的，朕只是想让他入住寒凉殿，探探他是不是真正的第三人，又或者引出真正的第三人。陛下的意思是？此事如此蹊跷，另有玄机。李全房的桂花糕，嗯，看来是与裘延之谈的不错，还有心思去买桂花糕？嗯，不是，我是正巧路过了，去的时候呢，就只剩最后一块了。陛下，来，陛下您尝一口，吃完之后呢，心情会变好。嗯，别家桂花糕造型呢都精致好看，只有这家的样子。是那么的清甜，地道。你这傻笑什么呀？我是在笑，我觉得陛下特别像这桂花糕。原来，在你的眼里，朕长得像这个呀？鱼儿的意思呢，是觉得陛下像这桂花糕，是因为虽然看起来不是那么的。讨喜，但是呢，料足味浓，尤其是这人情味儿，就像陛下对宁和郡主一样。虽然他屡次想要害陛下，但是陛下还是对他像对家人一样。陛下，臣觉得这样的陛下最是好看。肚子饿了？嗯，没有。没有，哼，拿着。吃吧，害羞啊。要做什么？您过来。你要真的允许，赏你上朕的龙床的。又不是第一次了。啊，都不是第一次了。嗯。那你告诉我，还想多少次？陛下，您是不是不敢呢？我跟你说，你声音给我小点儿。真不敢。朕的龙床，朕怕什么呀？怎么，阿嬷？嗯
会不会、啊？陛下，臣以前呢也经常做噩梦，噩梦醒来之后跟您的症状是一样的，全身紧绷，头痛难眠。这个时候啊，姑姑就常常给我这样按一按，让我放松。嗯、所以你是诚心。如至亲。嗯，以前我什么都不记得，也什么都不会做，就只会哭。是姑姑日夜照顾我，如果没有姑姑的话，就没有现在的我。所以你说帮亲不帮礼？陛下，我知道姑姑做错了事，我不愿意放弃，但身为陛下的执剑人。我更不允许有任何人伤害您，包括姑姑。你这年纪不大，想的可真多。<笑>好一点了吗？好多了，上去一点。哦，嗯。陛下，老奴有要事禀报。哎呀，哎呀！陛下，御真坊的紫苑报说是昨夜在荆州遭到夜袭，宁和郡主受伤昏迷。他还说，现在荆州刺史正在盘查随行人等，恐怕……恐怕我们的人妖暴露了。胭脂答应过我，不会动我的人。那这刺客，又是谁派来的呢？亲自去荆州，陛下，这万万使不得呀！现在事态未查明，陛下要去了，那就是以身涉险呐、啊！陛下，让臣去吧，朝廷不可一日无君。陛下您千万不能离宫，让臣代替您去一趟荆州，一探究竟。那我就好好和你这个执剑人比试比试剑法。不过，他若是输给了我，还请陛下伤好后，不吝赐教。给朕赢。是。好好比，别给朕丢脸了。是，陛下。我按你的吩咐，搜查了荆州驿站，在弥沙住过的房间里，找到了这个。马如酒，果然瞒不过你，这皮囊里确实装过了马如酒，产地卢丛郡主赐剑。
，您和郡主的伤有问题，对吗？剑伤无毒，伤口又不深，却迟迟不能醒来。是麻乳酒的味道。酒？难道是醉酒？伤口经过清洗，味道和痕迹都很淡。可为什么要进宫呢？进了宫，就不方便继续灌酒了。不用再灌酒，也无法醒来。什么意思？饮酒过量，失血过多，导致中风，才迟迟不醒。一帮庸医，听说休养几日便会好。你当真不是幕后第三人？在你心里，我就是为达目的不择手段，连自己的亲人都不放过的小人吗？杀郡主已经射出了七箭，而小鱼儿一箭未发。嗯，你不回击，是看不起我吗？不敢不敢，郡主剑如流星，我躲闪还来不及呢，哪有什么余力能出手呢？小兵，我就不相信逼不出你的剑。镇吴的五百名藩臣，刘弥沙虽是郡主，但发号施令的多为孙烈。孙烈这些时日一直在恒安城的驿站里，而且从未外出。那藩臣们这些天又是听谁的呢？我命人请了两位藩臣回来审问，他们供词虽不一致，但有一点却很统一。他们有一位军师。军师去了岐山一趟，进步的确挺大的。不过这个弥沙，啊，没什么。弥沙郡主，这剑法果然不错，不知师从何人？殿下过誉了
，我们草原上的剑法，向来是很厉害的。也对，程若愚，还不多谢郡主手下留情。多谢郡主。郡主，郡主，失礼了，陛下，请容我们先行告退。郡主留步。行了行了，我知道你要说什么。我一不小心用了军师的三阳开泰，被陛下发现了。我知道错了。那个程若愚只是一个小侍卫，如果你连一个小侍卫都容忍不了，将来如何成为大清的皇后？我的事轮不着你管。小人不敢。今日之事，郡主还是好好想想，如何告知军师吧。啊，孙俪，你。都怪这个程若愚。多谢陛下出手相救。三言开泰，什么意思啊？迷杀最后射你的那三只箭，叫做三言开泰。这还有名字呢，陛下怎么知道的？朕现在去找弥沙，你别去。啊？为什么？我是执剑人，我要去保护您的安全。朕让你别去就别去。那我别动。我不动。不让去就不让去嘛，干嘛那么神神秘秘